ज्या घराला लाईट नव्हती ज्या घराला प्लास्टर पण नव्हतं अशा घरामध्ये मला राहायची परिस्थिती होती आपण जर त्यांचे वारा जर असतो आपण नोकरी नाही करायची आपण स्वतःच काहीतरी करायचं कॉलेजमध्ये जेवढे मला काही पैसे शिल्लक होते दोन तीन वर्षाचं काम झाल्यानंतर ते सगळे बँकेतून काढले पहिली पुस्तकं छापली तीन हजार पुस्तकं कसलाही अनुभव वगैरे काही नसता नाही तर मी एकदम शिपायासारखं पण काम केलं की आपली पुस्तकं त्यांच्या काउंटरवर ठेवणे आपणच डिस्प्लेला लावणे लहानपणी ज्या जेवढ्या साईजच्या घरात आम्ही राहिलो तेवढ्या साईजचं माझं आता किचन आहे आणि असे जवळपास तीन फ्लॅट माझ्याकडे आहेत आणि हे गरिबीचं जिनं आपल्याला आयुष्यभर जगायचं नाही आणि हा ध्यास घेतला आणि एक झंझावती प्रवास मी सुरू केला हा प्रवास कसा होता हा आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे जिओ स्टॉकच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच मित्रांनो मी लहान असताना माझ्या आजीनं मला एक गोष्ट सांगितली होती की तुम्हाला मोठं व्हायचं असेल तर तुम्ही आता वाडा घोडा आणि गाव गाडा हे सगळं सोडा आणि त्यानुसार माझ्या आईनं ते मनावर घेतलं आणि आम्ही ग्रामीण भागातून डायरेक्ट मुंबईला गेलो आणि मुंबईला गेल्यानंतर आम्ही अशा घरात राहिलो की ज्याला प्लास्टर नव्हतं लाईट नव्हती आणि अशा शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतलं गेलं की जिथे दरवाजा उघडल्यानंतरच फक्त हवा येऊ शकते बाकीची हवा वगैरे असं काही येणार नाही अशा एकदम छोट्याशा गरीब शाळेमध्ये माझं शिक्षण झालं आणि लहानपणी आम्ही जी गरिबी बघली ती गरिबी प्रचंड अशी बघितली पण या गरिबीवरती मात करण्याचा माझा निर्णय होता आणि म्हणून मी तशा प्रकारचे प्रयत्न करत गेलो नियती मला मार्ग दाखवत गेली आणि आपल्याकडे की जी म्हण होती की चणे खाऊ लोखंडाचे जिनं जीव गरिबीचे पण हे चणे फक्त पण लहानपणी खायचे आहेत नंतर मोठेपणी खायचे नाहीत आणि हे गरिबीचं जिनं आपल्याला आयुष्यभर जगायचं नाही आणि हा ध्यास घेतला आणि एक झंझावती प्रवास मी सुरू केला हा प्रवास कसा होता हा आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे जिओ स्टॉकच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच नमस्कार माझं नाव नामदेवराव जाधव तर मित्रांनो मी ग्रामीण भागामध्ये पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याला आमचा जन्म झाला होता आमच्या व आजोबांनी स्वतःची जमीन विकत घेऊन तिथं वाडा बांधला होता परंतु आमच्या आजीचं असं लक्षात आलं की पुढचं भविष्य हे ग्रामीण भागामध्ये नसणार आहे शिक्षण हा तिसरा डोळा असणार आहे आणि आपल्या मुलांनी नातोंडाने शिकलं पाहिजे आणि म्हणून तिनं आमच्या मामांना शिकवलं आमच्या मामांचा प्रभाव आमच्यावरती पडला आणि आमच्या आजीने सांगितलं की तुम्ही आता हे पाटील की देशमुखी हे सगळं सोडून द्या आणि वाडा घोडा गावगाडा हे सगळं सोडा तरच तुम्ही जग जिंकणार आहे आणि मग माझं पाचवीचं शिक्षण मुंबईमध्ये सुरू झालं ज्या घराला लाईट नव्हती ज्या घराला प्लास्टर पण नव्हतं अशा घरामध्ये मला राहायची परिस्थिती होती ज्या शाळेत आम्ही गेलो तिथलं वातावरण म्हणजे एकदम म्हणजे खोड्यात कोंबड्या कशा कोंबल्या जातात अशा प्रकारचे एकदम छोट्या खाणी आणि अनएडेड शाळेमध्ये म्हणजे जिथे शिक्षकांनाच पगार आठशे होता तर डेफिनेटली शाळेची अवस्था तुम्ही समजू शकता पण ते शिक्षक तळमळीनं शिकवायचे त्यांचीसुद्धा गरिबीवर मात करायची इच्छा होती आणि असं करत मग तिथून माझं दहावीचं शिक्षण पूर्ण झालं मी अकरावीला मी एका कॉलेजला गेलो पण ते चालायला खूपच लांब पडायचं साडेतीन चार किलोमीटर मग याच्यावर मात करण्यासाठी मी दहावीची अकरावीची परीक्षा आल्यानंतर सुट्टीमध्ये काम केलं आणि त्या काम करून मी त्यावेळी एक पिक्चर चालू होता जो जिता वही सिकंदर आणि त्याच्यामुळे ती रेसची एक सायकल दाखवली जायची आणि मला असं वाटायचं की आपण कॉलेजला गेलो तर अशा प्रकारची सायकल आपल्याकडे असावी पण एवढी महागडी सायकल घेता येत नाही आणि मग आमच्या विभागामध्ये एक पोराकडे तशी सायकल होती आणि त्याला ती नंतर विकायची होती म्हणजे मी ॲडव्हान्समध्ये कस्टमर कसा तयार करायचा हे सगळं त्या त्या काळामध्ये शिकलो तर त्या त्याच्या सायकलवर माझा डोळा होता आणि त्याला ती विकायची होती हे मला ॲडव्हान्समध्ये कळलं होतं मी परीक्षा झाल्याबरोबर कामाला गेलो दोन महिने काम केलं आणि सहाशे रुपयाला ती रेसची सायकल विकत घेतली आणि एक सिकंदरासारखा मी बारावीला कॉलेजमध्ये स्वतःची कमाईची सायकल घेऊन त्या कॉलेजमध्ये गेलो आणि कष्टाची मेहनतीचं काय आनंद असतो तो त्यावेळी मी तो घेतला आणि त्याच्यानंतर बारावीला मला परत फर्स्ट क्लास मिळाला मी नेहमी संधीच्या शोधामध्ये असणारा माणूस असायचो आणि नेमकं मला एक असं कॉलेज सापडलं की ज्यांची पहिल्या पहिली बॅच सुरू होत होती आणि विद्याविहारला सोमया कॉलेजची एक नवीन शाखा सुरू झाली एस के सोमया आणि मी नेहमी फिरत फिरता असायचो लोकांमध्ये फिरायचो काय संधी कुठे आहेत अडचणी सगळं बघायचो मला नेमकी ती खबर लागली आणि मी डायरेक्ट माझ्या जुन्या कॉलेजमधून तेरावीचं एल बाहेर काढलं आणि चौदाव्याला मी ॲडमिशन ठेवायची तिथे गेलो पण ॲडमिशन मिळेल की नाही याच्या बाबतीत माझ्या मनामध्ये धाकधूक होती कारण तेरावीचे जे सात विषय होते त्यातले चार विषयात मला पस्तीस मार्ग होते दोन विषयामध्ये मला अडतीस चाळीस मार्ग होते आणि एकाच विषयामध्ये मला पंचेचाळीस मार्ग होते एवढा थर्ड क्लास रिझल्ट म्हणजे इक्वल टू फेल असा रिझल्ट असताना सोमयासारखं ब्रँडेड कॉलेज मला ॲडमिशन देईल का असा माझ्यासमोर प्रश्न होता पण मी संधी हरणारा माणूस होतो त्यांची नवीनच शाखा सुरू झाली आणि ती सरकारने त्यांना जूननंतर परमिशन दिली होती त्याच्यामुळे यांना विद्यार्थी मिळणार नाहीत आणि मलाही असं कॉलेज मिळणार नाही मी बरोबर तिथे टपकलो म्हणजे आहे तर म्हणजे एकदम कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला हे जास्त की नाही की आपण टाळी वाजवायला आणि कावळा हातात सापडायला असं मला ते कॉलेज सापडलं मी तिथे गेलो स्वतःच ॲडमिश स्वतःच फॉर्म भरणे स्वतःच इन्क्वायरी करणे स्वत
पुढे प्राध्यापक झालो आणि सोमाया कॉलेजनी माझ्या आयुष्यामध्ये खूप नाव दिलं सगळं काही दिलं पण एक काळ असा आला माझ्या आयुष्यामध्ये की ज्याच्यामध्ये मी प्राध्यापक हे फील्ड सोडून मी डायरेक्ट इतिहासकार झालो कारण मला एका माणसाने सहज बोलता सांगितलं की तुम्ही जाधव आडनाव लावत आहे पण ते नॉर्मल जाधव नाही तुम्ही त्या राजघराण्याशी संबंधित आहात मग मी ते शोधायला आमच्या गावी गेलो आणि गावी गेल्यानंतर मी त्यांना विचारलं की अरे आपण कुठून काय तर ते म्हणजे आपण जिजाऊंच्या सोबत विदर्भातून इथं आलेलो आहोत आणि मग माझ्या लक्षात आलं की अरे आपण तर जिजाऊंचे वारसदार आहोत आणि मग मी त्याविषयी ठरवलं की आता आपण जर त्यांचे वारसदार असतो आपण नोकरी नाही करायची आपण स्वतःच काहीतरी करायचं पण करायचं काय कारण करायचं काय कारण लहानपणापासून आपल्याला तर शिका नोकरी करा पगार घ्या आणि मध्यम योग घ्यासारखं सोपा गप आपली घरी तर हे सगळे शिकवून असायची तरी पण मी डेरिंग केली मी बाहेर पडलो आणि चला आपण इतिहासाशी संबंधित कॅरेक्टर आहोत तर आपण इतिहास लिहायला पाहिजे आणि मग काय लिहायला पाहिजे तर शिवाजी महाराजांवरती भरपूर पुस्तकं होती मी संभाजी महाराज हे कॅरेक्टर निवडलं आणि कसलेही थजाफ माहीत नसताना म्हणजे पुस्तक कसं लिहितात अनुक्रमणिक कसं म्हणतात हे काही काही माहीत नव्हतं तरी मी ते इतरांची पुस्तकं बघितली कशाप्रकारे मग पहिलं काय असतं प्रस्तावना असते का मग काय असतं कसं हे सगळं अभ्यास केला आणि म्हणलं चला आपण एक डेरिंग करू आणि मी पहिलं पुस्तक लिहिलं कॉलेजमध्ये जेवढे मला काही पैसे शिल्लक होते दोन तीन वर्षाचं काम झाल्यानंतर ते सगळे बँकेतून काढले पहिली पुस्तकं छापली तीन हजार पुस्तकं कसलाही अनुभव वगैरे काही नसताना तीन हजार पुस्तकं छापली आता प्रश्न आला की ती विकायची कुठं हे माहीत नव्हतं मग मी भेटेल त्याला मित्राला नातेवाईकाला अशी फोकट फुकट देत गेलो आणि ती पुस्तकं संपली ह्याचा आनंद पण त्याची फीडबॅक कोणाशी झाली नाही कारण ज्यांना ज्यांना फुकट दिली त्यातलं कुणीच पुस्तक वाचलं नाही आणि ह्या प्रकरणामध्ये माझ्यावर झालं कर्ज पण तरी मी हिंमत सोडली नाही मी त्याचं ॲनालिसिस केलं की आपलं पुस्तक का फेल झालं तर त्याला कारण असं होतं की मी लोकांना फुकट वाटलं आणि फुकटची जगाला किंमत नसते मग मी ठरवलं की आता पुस्तक लिहायचं पण ते कसं फुकट कोणाला द्यायचं नाही विकतच द्यायचं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता संभाजी महाराजांच्यावर न लिहिता वाईट असेबिलिटी कशाला आहे लोकांना सर्वसामान्य काय पडतं लगेच तर शिवाजी महाराजांचे चरित्र पडतं आणि मग मी शिवचरित्र लिहायला सुरुवात केली आणि शिवराय भाग एक शिवाजी महाराजांचा लढाण्याव्यतिरिक्त खरा इतिहास असं पुस्तक लिहायला घेतलं चांगलं चारशे ऐंशी पानाचं पुस्तक लिहून पण झालं पण आता मूळ प्रश्न तयार झाला की हे छापायचं कसं कारण पैसे पाहिजेत आणि मग त्यावेळी माझा एक मित्र पुढे आला आणि त्यासाठी मग मी मुंबईला राहत असताना पुस्तक छापण्यासाठी खास मी पुण्याला आलो पेपरचे द्यायचे मला पैसे नव्हते जे कागद आपण खरेदी करतो मला आठवतं बत्तीस हजार आठशे रुपये त्यावेळी ते बिल होतं ते बिल द्यायला माझ्याकडे पैसे नव्हते त्यावेळी आमच्या एका मित्रांनी जयंत जाधव म्हणून मित्र होते त्यांनी ते बिल दिलं आणि मी त्यांना सांगितलं की मला जेव्हा जमतील तेव्हा तुम्हाला ते पैसे देईल पुढे दोन तीन महिने ते बिल मी त्यांना दिलं पण प्रश्न असा होता की पुस्तकं विकायची कुठे तर मी जिथे पुण्यामध्ये पुस्तक छापायला आलो त्या पुण्यामध्ये अपवळण चौक होतं आणि तिथे सगळं पुस्तकांचं मार्केट होतं म्हणजे मार्केट कुठे हे पण मी अभ्यास करून घेतलं आणि त्या सगळ्या दुकानदारांकडे मी फिरलो जवळपास एकोणचाळीस दुकानांमध्ये मी फिरलो आणि सगळ्यांना पाच पाच दहा दहा कॉपी सॅम्पल दिल्या पण ते सगळे मला हेच विचारायचे की आतापर्यंत शिवाजी महाराजांनी दुनियाभरच्या लोकांनी लिहिले तुम्ही काय वेगळे लिहिणार आहे त्यामुळे तुमचं कशाला पुस्तक ठेवायचं मी म्हटलं ठेवून तर बघा तुमच्या लक्ष देईल नंतर काय होईल ते आणि आम्ही ते पुस्तक देत ठेवलं आणि नवीन लेखकाला कोणी दुकानदार एवढं प्राधान्य देत नाही तर मी एकदम शिपायासारखं पण काम केलं की आपली पुस्तकं त्यांच्या काउंटरवर ठेवणे आपणच डिस्प्लेला लावणे जेणेकरून त्यांना काढायचे म्हटले तरी सेपरेट मेहनत करावं लागेल म्हणजे म्हणून मी जो दिखता है वो बिकता है मैं तेवीस महत्व होता तो मैं तिथे जी पुस्तक डिस्प्लेमें लोकान पटकन दिखाई अस बैल तो सोशल मीडिया वगैरह का नौता तो मैं का करता है नौत पर मैं पुण्य जेवड़े का आम कॉन्टैक्ट मे मित्र होते सगैंक संगित कि अमुक अमुक सग दुकाना मे मैं पुस्तक तिथे जाने विकत घया मे पुस्तक मीच विकाला ठेवली और मीच मजा मित्र संगित ती विकत घी दुकानदार कॉन्फिडन्स आला कि अरे ये तो रेस का घोड़ा है यांची पुस्तकं आपण ठेवूया आणि त्यांनी ती पुस्तकं ठेवायला सुरुवात केली आणि जी पुस्तकं चालायला लागली त्याच्यामध्ये माझा रोडपती ते अगदी असा करोडपती असा खतरनाक प्रवास झाला आणि हा सगळा प्रवास चालू असताना माझ्या मध्येच परत खुंकी डोक्यात आली की आपण पी एच डी करूया मग पी एच डी कशावर करायची तर मी शिवाजी द मॅनेजमेंट कोड असा विषय निवडला आणि मी मुंबई विद्यापीठ पुणे विद्यापीठ ह्याच्यामध्ये चक्रा मारल्या पण माझ्या डोक्यात तो किडा होताच की आपण शिवाजी महाराज आणि मॅनेजमेंट कारण जर शिवाजी महाराज एवढे यशस्वी झाले तर डेफिनेटली त्यांच्याकडे मॅनेजमेंटचं काहीतरी मोठं कौशल्य असेल त्याच्या बळावत यशस्वी झाले असतील आणि हा डोक्यात माझ्या किडा वळवत होता मी गाईडला सांगितलं की असं असं आपण करूया का तर ते म्हणले ठीक आहे आपण एक काम करू इंग्लिशमध्ये करू मी सहा महिने अगदी गदा मजदुरी केली जी जशी करायला लागते पी एच डी सिनॉप्सिस वगैरे बनवलं त्याच्यानंतर परत त्यांना भेटलो ते सहा महिने म्हटले नाही नाही ते आपण मराठीत करू मग मला ते राग आला आणि म्हटलं सर तुम्ही गाईड नाही तुम्हीच मिस गाईड आहात त्यामुळे मला काही ती पी एच डी वगैरे करायचं नाही मी ते पी एच डी ड्रॉप केली पण मी जे पी एच
उद्योजक शिवाजी महाराज शिवाय द ग्रेट इंजिनियर शिवाजी महाराज एम बी ए शिवाय द कॉर्पोरेट किंग अभी एक मोटी सीरीज बाहर का सुरुआत के लिए आज शिवाजी महाराजी जवपास एक चीस पुस्तक तब्बल अपनी मार्केटमे हैं क्रॉसवोडमे बाकी सग ऑनलाइन स्टोर वी ती उपलब्ध आता शिवाय मजी स्वतः की शिवाजी फाउंडेशन वी वेबसाइट आम की स्वतः राजमता पब्लिशन कंपनी पैल पुस्तक छापा मजे पैसे नौते पनता वे मैं मजी स्वतः पब्लिकेशन कंपनी काड़ी होती कारण मैं महत होता कि एक लेखक मन मेरा जो न्याय मिला मेरा जो आर्थिक स्थिर घायल तो दुसर हाथा मे मैं मजी पुस्तक देव मी श्रीमंत हो शकत नहीं मनु मैं पैल पुस्तक है दिवसी मजी स्वतः सुधा पब्लिकेशन कंपनी काड़ी वाचक ने खूब चांगला तेल रिस्पॉन्स दिला हा स प्रवास असा पुढ़े पुढ़े चालत गेला मज शिवाजी महाराज लिखने सग काम चालू होता दरमियान मे एक कोट्यादिश्वा नवाच पुस्तक मैं वाचना आल आ कुतौलापटी मैं श्रीमंत वह कर कारण मैं गरीबी बगित होती माला सुधा स्वप्न बहुत कि आप ही श्रीमंत वह पाजे तो मैं मजे तो पुस्तक विकत घचल मैं तो कहत न डोक चलो होता कारण तैमे तो साइन्स है तो एवं सगे एन एल पी मेन्दू में रसायन ते रसायन अस सग दुनियाभरच जोगाड़ होता मैं पुस्तक मेजे एक दोन पान वाचल कंटाला पन मजे डोक निर्णय असा होता कि हा लेखाला भेटाए जैसे कोट्यादीश पुस्तक लिखे तो कोट्यादीश आला पाजे मैं मैं मनसाला फोन किया तेल मैं भेटाला गलो तो मैं डोक स्वप्न होते कि अरे कोट्यादीश वा पुस्तक लिखना मानूस तो मर्चिडीस ऑडी में पाजे तो मनसा ने मैं हॉटेल में वगैरह भेटाला बोला एक मठा प्रांगणा बोलव आड़ा से झड़ा खाली मैं तीस बाट बगत कि बाबा आत्ता मोटा साहबान की गाड़ी आई आई ती आप भेटी तो बगल तो सी डी हंड्रेड नवा जी टू व्हीलर आते गाड़ी वी तो कोट्यादीश वा पुस्तक लेखक आला आने उभ्याभ्याज मैं चर्चा के लिए चाह पर विचार नहीं का नहीं कारण तो कितनी कोट्यादी होता है मैं तो एंट्रीन कह जो दिखता है वही फाइनल हो जाता है आज मेरा कह कि अरे कोट्यादी शो हा पुस्तक लिखन सुधा लोग गरीब रहता है मैं घरी आलो मैं तेज विचार कर गांधीया ने कि अरे नुस्ता अस पुस्तका टाइटल देने उपयोग नहीं तो मनसा प्रत्यक्ष कोट्यादी शो वाला पाजे मैं घरी आलो गरीब गरीब का रहता श्रीमंत श्रीमंत का होता है गरीबीत लोग श्रीमंत का होता है यहाँ सगे सांगो मांग विचार कराया सुरुआत के लिए मी करोड़पति तुम्हारा श्रीमंतीत शून्यक राजमार्ग अस पुस्तक लिखल पन सहा महीने मैं पब्लिश के नहीं कारण जर मी करोड़पति टाइटल लवतो है तो मजाकसुद्धा किमान एक कोटी की संपत्ति आती पाजे आई सहा महीने तो पुस्तक पब्लिश के नहीं आ ज्यादा ती वर्थ महती इतपर्यंत गली मैं पुस्तक बाजारा आल कारण मी थेरी महत्व न देता प्रैक्टिकल महत्व देना है कारण मी गरीबी बगि होती और प्रैक्टिकली मैं श्रीमंत पैं वहाँच होता और मी शिवाजी महाराज सोबत सोबत बाकी से मोटिवेशनल पुस्तक मैं लिया सुरुआत के लिए हे पुस्तक करोड़पति ज्यादी प्रेरणा थे दुसरा लेखक होता जैसे कोट्यादीश लिखल पुस्तक पन तो स्वतः गरीब होता मज़ा हा सगा जो एक लेखक मन प्रवास है मजे एक फेल ऑथर तो सक्सेसफुल लेखक हा स जो प्रवास है ये तो मेरा तरण नहीं संगाइच कि तुम्हारा का आवड़ हे जगत अजिबा का किमतीच नहीं है लोकान का आवड़ हे सग महत्वाचे आ जी गोष लोक प्रश्न सोड़ू शकत जी गोष लोक दृष्टिकोन बदलू शकत जी गोष लोक आयुष्या समाधान दे शकत जी गोष लोक आयुष्या दिशा दे शकत अशा गोषी जगत चालत हे मैं लक्षा आयाम मैं तेज पुस्तक लिहाय गलो आरुणसुद्धा मन जैन यशस्वी वाइच तीनसुद्धा मजे तुम्हें लोक आयुष्या का बदल करू शकता अभी जो गोष तुम्हें बनू शकला आ विचार दे शकला अभी दिशा दे शकला तो तुम्हें करोड़पति वहाँ स्वप्न बगा गरज नहीं लोक तुम्हारा एवं श्रीमंत करते कि तुम्हार श्रीमंती लोकान विश्वास बसण शक्य होना नहीं मनुण जगाला का पाजे याचा विचार करूँ कराला पाजे मी पुस्तक लिखली पुस्तका पुस्तक मेरा व्याख्यान मिला लगली मैं व्याख्यान के ठिकाने पुस्तका स्टॉल लवाया लगलो आज हा इनकम मल्टीपल मल्टीपल हो गला मैं वाटल नौत मैं आयुष्या फोर व्हीलर गाड़ी आल कि लहानपनी ज्या जेवड़ा साइज घर आम्मी राहलो साइज मज़ा आता किचन है आए जवपास तीन फ्लैट मैक है तीन फोर व्हीलर गाड़िया चार मनस मैं यक काम करता जी गरीबी मैं बगित होती गरीब पर मत करना चाहे कायम प्रयत्न होता नहीं मनुन तरुण शिकाला पाजे मनु मैं नर उद्योजक शिबिर सुरू के लिए सुधा लोक खूब चांगला रिस्पॉन्स मैं मिला लगला मैं अे वेगे वर्टिकल्स मजे पुस्तक लिखने परत व्याख्यान देने परत ट्रेनिंग देने कभी कभी आम्मी राजकीय सभीपन जो माला सोपी गोष है आप कौशल उपयोग करूँ जिथेपन संधि मिले तिथ धड़का आ पैसे खमवा आयुष्या लोक तुम्हारा मोजत तुम्हें जात बगुन नहीं वय बगुन नहीं तुम शिक्षण बगुन नहीं तुम्हार खिशात किति ये तुम्हें किमत ठरता मज़ा साधा सिंपल मेसेज है कि शिवाजी महाराज तुम्हें डोक घया गांधीजी तुम्हें आपोप खिशात ये गांधी तुम्हार खिशात आए कि जग तुम्हार पाया आपोप ये तरुण जरूर शिवाजी महाराज या मार्ग ने जाओ ये मैं आयुष्यभर ये शिवजीत लिहले धन्यवाद भिक्षा मगता लोक घृणास्पद शब्द मे का पड़ते होते नक्की हा का घाला पड़ता होता विचार के अठरा विश्व दारिद्र्या भिकारीतन 
आपलं भविष्य काय तुला मी दोन रुपये देते तू हे बाथरूम साफ कर म्हटलं ठीक आहे मी दोन रुपयासाठी हाताने ते बाथरूम साफ केलं मला ते ठरवलं की ध्येय पक्क आहे मला आयुष्यात मोठं बनायचं आहे काहीतरी करून दाखवायचं आहे या काळात एवढा अशक्तपणा आला होता लिटरली बारावीच्या बोर्डाच्या पेपरला मी चार ते पाच ग्लुकॉन्टीच्या बाटल्या घेऊन बोर्डाचे पेपर लिहिले आत्ता माझं एम बी बी एस पूर्ण झालं आहे आणि मला पुढे पी जी करायचं आहे कारण की मला एवढ्यावरच थांबायचं नाही 